ओके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम दिस टॉपिक इज निकोटीन पॉइजनिंग निकोटीन वी नो दैट निकोटीन इज प्रेजेंट इन टोबैको सो पोटेंशियली सस्पेक्टेड केसेस या इसकी जो पॉइजनिंग है वो इन एरियाज में है जहां टोबैको कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेस इस किस्म की एक्टिविटीज होती है बेटा होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट ओके okay. बेटा तो इसका जो पोटेंशियली जो एक्सपोज पीपल है वो वो है जो टोबैको कल्टीवेट करते हैं टोबैको की कलेक्शन करते हैं उसके अलावा जो टोबैको यूज करते हैं किसी फॉर्म में सिगरेट पीने वाले लोग और सिगरेट से बेसिकली वो उसके घर वाले बच्चे बाजूकात वो इंजेस्ट कर लेते हैं इसके अलावा जो है जो मसवार यूज करने वाले हैं इसके अलावा टोबैको यूज होता है पान में भी तो ये तमाम लोग जो है ये जो है इसके लिए एक्सपोज होते हैं और ये इसका निशाना बन सकते हैं सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक निकोटिनिक पॉइजनिंग डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग निकोटीन विच कैन पोटेंशली बी डेडली historically most cases of nicotine poisoning have been the result of use of nicotine as an insecticide as an insecticide we use of that more recent cases of poisoning typically appear to be in the form of green tobacco sickness ye beta iska ek this poisoning ki type hai or due to the accidental ingestion of tobacco or tobacco products are ingestion ingestion of nicotine containing plants wohi baat hai ki agar ingestion of tobacco ho ya tobacco ki product jaise naswar hai ya aur iski product hai isme inhalers bhi aate hain isme jo hai wo electronic cigars bhi aate hain unki bhi agar dose zyada ho jaye या सिगरेट्स की ज्यादा हो या नस्वार की या पान की या जनरली बाजूगत कोई जानवर जो है वो निकोटीन के लीव्स खा लेता है उन तमाम केसेस में ये सिकनेस हो सकती है और जहां तक बेटा हमने कल पढ़ा था वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गेनोफास्फेट्स एंड विद रेफरेंस टू ऑर्गेनोफास्फेट्स हमने पढ़ा था कि इट इनिबेट्स द एक्टिविटी ऑफ एसेटाइल कोलीन स्ट्रेज एंजाइम एज ए रिजल्ट जो है एसेटाइल कोलीन इंक्रीज हो जाता एकट हो जाती है वो सी उसके सी एन एस के भी इफेक्ट है उसके जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मस्किटानिक इफेक्ट भी है एडिनर्जिक इफेक्ट भी है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी है ये कल बातें हमने काफी डिटेल से की थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था उसका वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे निकोटेनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी yes, वो आज ये चीज कल वाली चीज के साथ हम लिंकअप करेंगे कि जो उसके इफेक्ट निकोटेनिक रिसेप्टर्स पे थे यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे वो जो कॉन्ट्रेक्शन थी और कॉन्ट्रेक्शन के बाद पैरालिसिस थी मसल वीकनेस थी वो तमाम चीजें आज भी क्योंकि निकोटीन भी बाइंड करती है निकोटेनिक रिसेप्टर्स पे और निकोटेनिक रिसेप्टर्स पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन और फिर वही कहानी के मसल कॉन्ट्रेक्शन तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए इस सिक्वेंस में रखा था के ताकि हमारे कंटिन्यूएशन रहे सो द प्रोबेबल लीटल डोज ऑफ निकोटीन हैज बीन रिपोर्टेड 500 टू 1000 मिलीग्राम 
यानी 500 मिलीग्राम से लेकर वन ग्राम तक इसकी जो है लीटर डोज है पीपल हु हार्वेस्ट आर कल्टीवेट टोबैको मे एक्सपीरियंस ग्रीन टोबैको सिकनेस इसको जी टी एस है ए टाइप ऑफ निकोटीन पॉइजनिंग कास्ड बाई डर्मल एक्सपोजर टू दी वेट टोबैको लीव बेटा जिस वक्त इसको हार्वेस्ट किया जाता है तो ये डेफिनेटली ड्राई नहीं होते ये ग्रीन होते हैं और वेट होते हैं तो ये जब एपिडर्मस के साथ आपकी डर्मस के साथ स्किन के साथ इसकी इंटरेक्शन होती है तब ये पॉइजनिंग होती है दिस अगर मोस्टली कॉमनली इन यंग इन एक्सपीरियंस टूबैको हार्वेस्टर्स हु डू नॉट यूज टूबैको जो लोग टूबैको यूज करते हैं तो उसमें बेटा सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस और क्या कहेंगे उसको वो डेवलप हो जाता है दे बिकम यूज टू टूबैको और जो यंग हो बच्चे हो नए हो जो टूबैको यूज नहीं कर रहे उनका एक्सपोजर हो उनकी स्किन का फिर ये ग्रीन टूबैको सिकनेस जो है टॉक्सिकोलॉजी दी एल डी फिफ्टी ऑफ निकोटीन इज फिफ्टी मिलीग्राम पर के जी फॉर रेड एंड थ्री मिलीग्राम पर के जी फॉर माइस और ह्यूमन के लिए अभी हमने डिस्कस किया था मिलीग्राम पर के जी कैन बी लिथल डोज फॉर एडल्ट ह्यूम नो टेल मी बेटा ये किसकी आवाज आ रही है बीच में ओके, सो अभी आपने ये सोचा है कि देखिए अब रेड्स में 50 मिलीग्राम पर केजी है इसकी दिक्कत जबकि ह्यूमन में जस्ट पॉइंट फाइव मिलीग्राम और वन मिलीग्राम पर केजी ये क्यों रेड्स में इसकी डोज इतनी हाई क्यों है और ह्यूमन में इतनी कम क्यों है लिथल डोज एनी आइडिया This is for the just information. Metabolism is not in the rats. What thing? Okay. Metabolism is not in the rats. Very good. No, no, no. It was on the table. Anyways, related to the metabolism, metabolism in the small animals is much more faster than in human beings. So, un wo jaldi metabolize kar lete hai. Humans mein metabolism slow hota hai. इसीलिए अगर रेड इसकी डोज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ले वो भी उसमें पॉइजनिंग नहीं होती ह्यूमन में उससे हंड्रेड टाइम्स कम पे भी पॉइजनिंग हो जाती दैट क्लियर ये स्मॉलर एनिमल्स में मेटाबॉलिक रेट इज मच फास्टर एज कंपेयर टू द ह्यूमन इसीलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हो माइस पे रेड्स पे उसमें ह्यूमन डोज अप्लाई नहीं होती एंड पॉइंट वन मिलीग्राम पर के जी फॉर चिल्ड्रन निकोटीन देर फॉर हैज ए हाई टॉक्सिसिटी इन कंपेरिजन टू मैनी अदर एल्कलाइड सच एज कोकेन विच इन माइस हैज ए एल डी फिफ्टी ऑफ नाइन्टी फाइव पॉइंट वन मिलीग्राम ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट बात है A person can overdose on nicotine through a combination of nicotine patches, nicotine के gum भी available है और nicotine के inhaler शुरू में मैंने आपसे बात की कि inhalers भी हैं, cartridges भी हैं, electric cigars भी हैं और जो tobacco smoking चाहे वो hookah से हो, chillum से, चाहे वो pipe से हो, चाहे वो cigarette से हो, ठीक है ना? ये तमाम sources हैं। Ingestion of nicotine pharmaceuticals, tobacco products, or nicotine-containing plants may also lead to poisoning. Smoking excessive amount of tobacco also led to the poisoning. So these are the reason for the different reasons or sources for the uh, poisoning. Now the silent symptoms. After this, please keep this in mind. You keep it in the autonomic nervous system. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में निकोटेनिक रिसेप्टर्स 
as I have discussed in the beginning, nicotine binds to the nicotinic receptor. And generally, what binds to the nicotinic receptor? The neurotransmitter. Neurotransmitter is acetylcholine. So, what we have learned in the past, is that the portion of the muscarinic activity is not in the past. एड्रिनर्जिक एक्टिविटीज में नहीं है ओनली एंड ओनली निकोटिनिक एक्टिविटी कल के टॉपिक की निकोटिनिक एक्टिविटी निकाल ले तो वो आज के टॉपिक का साइन एंड सिंपल्स दोबारा रिपीट करते हैं निकोटिन पॉइजनिंग टेंस टू प्रोड्यूस सिम्टम्स दैट फॉलो ए बाई फेसिक पैटर्न यानी दो फेजेस है पहला फेज वन होगा फिर फेज टू होगा The initial symptoms, yani phase one, may, are mainly due to the stimulatory effects, include nausea, vomiting, excessive salivation, abdominal pain, pallor, sweating, hypertension, tachycardia, ataxia, tremor, headache, dizziness, muscle fasciculations. We have discussed muscle fasciculations are the abnormal contractions, movements. There will be contraction and relaxation. Abnormal. Or uncontrollable. So uh, dizziness, muscle fasciculations, and seizures. After the initial stimulatory phase, now this phase two is coming. These all sign symptoms were there. Phase one was there. Now phase two. <coughs> Sorry. A later period of depression effects can occur and may include symptoms of hypotension and bradycardia, central nervous system depression, coma. Muscular weakness and uh, paralysis with the difficulty breathing in breathing a respiratory failure. So muscle weakness or paralysis ki baat humne kal bhi ki aur example aapko maine di thi unki uh, enthalmatics. So yes, continuous contraction due to the overstimulation of nicotinic receptors results in facet paralysis. Now is that clear? Yes, sir. Now coming towards the pathophysiology. The symptoms of nicotinic poison are caused by excessive stimulation of the nicotinic cholinergic neurons. Nicotine is agonist at nicotinic acetylcholine receptors which are present in the central and autonomic nervous systems and neuromuscular junctions. ये बात ये हमने शुरू में की कि निकोटीन क्या है वो एसेटाइल कोलीन का एक ऑनिस्ट है कहाँ पर निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे आप निकोटीनिक रिसेप्टर चाहे कहीं भी हो चाहे वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो चाहे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो जहाँ जहाँ निकोटीनिक रि� and it will produce the same effects that are produced by the acetyl code. Clear? This is a very basic, simple thing that we have to learn from the first process. Now, at low doses, nicotine causes stimulatory effect on these receptors. However, higher doses or more sustained exposure can cause inhibitory effects leading to the neuromuscular process. So, when it is persistently, longer duration period के लिए होती है तो फिर वो neuromuscular blockade हो जाती है which leads to the paralysis of muscle weakness ये भी पहले हमने discuss किया it is sometimes reported that people poisoned by organophosphate insecticides इसको बड़े अच्छे से समझे ये भी वो बात है जो मैंने आपसे शुरू में की uh, it is sometimes reported that the people poisoned by organophosphate insecticides experience the same symptoms as nicotine poisoning. Organophosphate inhibits an enzyme acetylcholinesterase. Kala humne padha tha, it used ki serine residue ke upar hydroxylation ho jata. Caused a buildup of acetylcholine, aur humne jab acetylcholinesterase Inhibit ho jaye, to build up ho jaye ga, quantity ya amount of acetylcholine within the body, wo increase ho jaye ga. Excessive stimulation of all types of 
cholinergic receptor and a wide range of symptoms nicotine is specific for nicotinic cholinergic receptor and has some but not all the symptoms of organocorticoid beta jis tarah lecture ke start mein maine kaha jo bachcho ne bhi join kiya unke liye repeat ho jayega jinhone pehle se join lecture mein the उनको पहले मैं बता चुका कि ऑर्गेनोफास्टेट पॉइजनिंग और निकोटिनिक पॉइजनिंग में कुछ चीजें सिमिलर है यानी निकोटिनिक पॉइजन पॉइजनिंग जो है वो ऑर्गेनोफास्टेट का एक पोर्शन कवर करता है कौन सा पोर्शन जहां निकोटिनिक रिसेप्टर जनरली ऑर्गेनोफास्टेट की तो बहुत वाइड वेराइटी थी सिम्टम्स उसमें कोलिनर्जिक भी थे उसमें एलिनर्जिक भी थे उसमें सी एन एस के भी थे उसमें निकोटेनिक भी थे उसमें मस्किरेनिक भी थे हमने तमाम पढ़े थे जबकि इस केस में सिर्फ और सिर्फ निकोटेनिक रिसेप्टर्स के जो इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स जो हैं ये शो करें इज दट क्लियर यस सर बेटा समझ आ रही है यस सर समझ आ रही है सर आज तो एक और बच्चा भी है साथ अगर सीना है तो बेटा साथ साथ कुछ करो नाउ इंक्रीज निकोटिन ये निकोटिन का मेटाबोलाइट है इज डिटेक्टेड इन यूरिन और ब्लड और सीरम निकोटिन वंस अगेन ये निकोटिन जो है हम या ब्लड में करेंगे या उसकी यूरिन में करेंगे सीरम में करेंगे नाउ ट्रीटमेंट और उसके फिर लेवल्स हैं वो लेवल सर्टन लेवल से जब ज्यादा होगा तो तब हम कहेंगे कि जी ये अब निकोटीन पॉइजनिंग पॉइजनिंग है टॉक्सिसिटी है और उसकी डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी भी हमें पता चले दी इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ निकोटीन पॉइजनिंग मे इंक्लूड दिस्ट्रेट administration of activated charcoal to try to reduce the git absorption kehta hai ki initial phase mein to hum ye kar sakte hain ki hum usko activated charcoal de do for absorption absorption na ho treatment is mainly supportive and further care can include control of seizures in the administration of benzodiazepines ye humne pehle bhi padha tha मसल रिलैक्सेंट है yes. ये पे नर्व फाइबर्स के ये इनिबेटरी इफेक्ट है इसका उसकी वजह से मसल रिलैक्सेशन होती है और सीजर्स में क्या है ओवर स्टिमुलेशन ओवर कंट्रेक्शन ऑफ मसल्स होती है इसलिए हम बेंजोडाइजिपीन देते हैं उसके एंटीडोट हो गए ये मसल कंट्रेक्शन uh, करता है वो रिलैक्सेशन करता है इंटरवीनस फ्लूड फॉर दी हाइपोटेंशन चूंकि इसकी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है and we know that heart jo hai jo bradi it causes bradi cardia yes bradi cardia course of myocardial contraction is decreased vasodilatation so all these effects lead to the severe hypotension to yahan kehte hain ki isko manage karne ke liye intravenous fluids dete hain wo normal se line bhi ho sakte hain theek hai na और डिफरेंट रिंगर सोल्यूशन भी हो सकता है ग्लूकोज वाला भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट नेक्स्ट एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपिन फॉर बडी कार्डिया ये कल भी हमने पढ़ा था कि वहां भी एट्रोपिन देते हैं एट्रोपिन ये निकोटिन क्या है कोलिनर्जिक एक्टिविटी एट्रोपिन क्या है एंटी कोलिनर्जिक यस सर समझ आ रिस्पिरेटरी फेलियर मे बी necessitate respiratory support with rapid sequence induction and mechanical ventilation to ye bhi depend karta hai ki respiratory depression kitni hai agar failure ki taraf jaye to definitely we have to go for the ventilator mechanical ventilation acha ye jo hemodilation uh, dialysis hai ya hemoperfusion it doesn't works better it doesn't works in this case hemodialysis okay. hemoperfusion do not remove nicotine from the blood and are therefore not useful in in enhancing elimination or excretion 
acidifying the urine could theoretically enhance nicotine excretion, although this is not recommended as it may cause complication of meta metabolic acidosis. Definitely, when you change the urine pH, then if there is acidification, then there is an issue of the urine. If you do alkalinization, then there is metabolic acidosis. If you acidify it, then there is alkalosis. There is a difference in the blood picture. इसलिए जनरली इस केस में ये भी रिकमेंडेड है। ठीक है सर। तो बेटा ये लेक्चर था आज का निकोटिन के रेफरेंस से अगर आप आर्गेनोफास्फेट पढ़ेंगे तो आर्गेनोफास्फेट का सिर्फ वो पोर्शन आप जेन में रखें जो पोर्शन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ है और कोई नजीक एक्टिविटीज के साथ है। तो ऑलमोस्ट ट्रीट और इस तरीके से जो है आप इसको समझ सकेंगे अच्छा तो any other question सबको sixteen आजकल बच्चे बहुत कम हैं जी any question no sir okay तो presentations आप लोग तैयार कर रहे हैं बेटा जी सर तैयार कर रहे हैं We'll see you tomorrow, inshallah. Okay, one more thing, son. Yes, sir. We'll take class tomorrow and day after tomorrow also. Such a decent day, we'll take class. Okay, son. Okay, sir. Okay, okay sir. Take care. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.